Penda tu diende neno la Mungu. Uh, soma kwa Biblia yetu. Uh, hii Biblia yangu ni ya Kifaransa. Ama tunaweza kupata ya Kiswahili afu tusome Habakuk. Habakuk sura ya kwanza msari wa tano umeipata habakuk okay. Wana, neno la mungu linasema habakuki sura ya kwanza mstari wa tano Angalieni enyi mlio kati ya mataifa katazameni kustaajabu sana kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa Mnaweza keti bwana obariki Biblia yenye, Biblia yenyewe imeshasema Yenye Biblia tayari imesema Imesema kwamba nyinyi wa mataifa katika siku zenu mimi wa milele nitalitenda nita, nita jambo fulani nitatenda tendo fulani sa hiyo tendo wakati nitaitenda watakuwa wakiwaadhisia wakati watakuwa wanawaadhisia kuhusu hiyo tendo nyinyi wa mataifa mtakuwa mnalikataa ndio njisi biblia inasema eh, sasa uh, sasa huko kwa mataifa kuna wale ambao wanaitwa wateule. Hata kama wa mataifa wote wanalikataa lakini wateule watalishika. Amen. Nasema Mungu apewe sifa asante mchungaji. Um, mchungaji Kambarage asante kwa kunipa nafasi. Asante wapendo watumishi wa Mungu. Uh, Aksante mzee Mungu awabariki mzee chida uh, Mungu awabariki fala tena kuona basi bwana awabariki um e, jioni ya leo tutasungumza uh, maukichwa ya mahubiri itakuwa ni um, um, ujumbe wa bibi harusi na revival yake wa msho wake wa msho wake uh, brides message e ujumbe wa bibi harusi and uh, it's revival na wa msho wake uh, basi bwana obariki yeah. watu wanahubiri yesu mahali popote duniani wana wana mikutano ya uamsho mali popote duniani sio tu hapa Tanzania huko Kongo na mali pengine pote duniani uh, katika ulimwengu ya Kikristo watu wana mikutano ya revival wana wamsho. wana uh, mikutano ya uamsho wana uhubiri Yesu mali popote sasa bibi harusi yeye Uh, revival ama uamsho wa bibi harusi ni tofauti na ya hao watu wengine wote na um, uh, ujumbe wa bibi harusi ni tofauti na ingine hai yote nyewe watu wako na uhubiri uh, biblia biblia tunatokea mkusoma hii biblia ni kitabu cha Mungu Biblia iliandikwa na manabii. Lazima itafisiriwe na manabii. Sasa ni kwa ujanja ujanja tu ndio watu wako wanajaribu kutafsiri Biblia. Lakini Mungu katika fikara yake ama mawazo yake yeye Mungu aliona ya kwamba watu ambao wana fursa eh nasema vizuri kwa kutafsiri neno lake ni manabii sasa we kama hauko nabii 
Acha Biblia njisi ilivyo. Uh, sio maneno kuongea kusema uh, na mimi nina Roho Mtakatifu naweza nisome na nitafsiri nitafsiri. Uh, sasa ikiwa kabisa huyu roho unaye ni, ni uyu, uyu roho mtakatifu wa kutoka kwa Mungu atakwambia oh, Biblia wenye wanaitafsiri ni manabii tu. Bwana wabariki. Sasa kwa hiyo napenda tumsome kwa nabii na nilipenda nifanye patano na nyinyi kanisa na watumishi wa Mungu wenzangu. Patano nataka tu nifanye na nyinyi ni hii. Wakati wote nitakuwa hapa. Mungu wakati wote Mungu atanipa neema ya kukuwa hapa. Oh, mkiniona nasema neno ambalo alitoke kwa nabii ninawapa nafasi ya ku ni stop. Sema ndugu achi hapo. Kwa sababu hii maneno nataka kusema hii maneno unaanza sema aiko nabii. Sasa sasa ikiwa nitatolea nitatoa nabii ina ninyi sasa mko uhuru ya kulipokea ama kuliacha uh, lakini kwa neema ya Mungu nitawatolea nabii sababu mimi nilimjua Yesu kwa kumpitia nabii uh, sasa ak Hakuna njia yoyote ambayo mimi ningesimama mbele ya watu hivi na ni nyanze kuhubiri kwa kuona fasi nilizaliwa. Hakuna njia yoyote sikusoma teolojia. Uh, baba yangu hakukua najua maneno ya Mungu. Hakukua najali na maneno ya Mungu. Mimi nilizaliwa na baba mlevi. Hakukua najali na maneno ya Mungu. Uh. Hata wakati nilipopokea ujumbe sasa nilikuwa mtu wa maombi sana. Yeye alikuwa napenda twende naye mumu, anifundishe kazi sababu alikuwa mfanya biashara, alikuwa nauza gari, alikuwa anazoea kuuza gari. Sasa alikuwa anaenda South Africa, anaenda huko, ananunua gari, ilikuwa uchuruzi wake analeta Kongo, anauza. Sasa alikuwa napenda nibebe huko. Sasa mimi nikawa mtu wa maombi maombi sijali na maneno yake siku moja akasema akaniambia wewe uh, kukuzaa wewe nilipoteza uh, Sasa hamkukua njia yoyote ambayo naweza simama mbele ya watu kama nasimama mbele ya watu hivi ni ujumbe wa nabii Brana Mjoli nifanya hivi uh, na namshukuru Mungu kwa hiyo uh, sasa Uh, kwa neema ya Mungu muda wote tutakuwa pamoja nita Mungu anipe anisaidie zaidi niwe mwaminifu kwa nabii uh, sababu ni neno la nabii pekee ndio linaleta uzima haya maneno mengine mengine ya wa pastors ya nini uh, hayo hay, hay, una, unaweza uyaamini lakini hamna uzima ndani neno la nabii tu ndio lina uzima uh, kwa kuwa nampenda nabii sana na hiyo ndio inatuma ina, ina kanisani mwangu kuna muda ambao tunafataka tu nabii tunatia kanda tunafata tu nabii hata miezi miwili hivi tunafata kanda nabii anahubiri tu sababu ninampenda sana nabii ah, basi bwana wabariki sasa tu nilitembea na ndugu ya kanisa langu mpendo wa balibuno huyo uh, ni anafanya kazi pamoja nami kwa kanisa langu. Aa, sasa naye nitamuomba nikikuwa nasema kitu moya hivi unaona kama hiyo kitu haiko sawa usitiki sababu tulitembea pamoja. Aa, ni vizuri hata hivi ni, ni kwa hapa nikitoa ushuda yenyewe ni ya uongo Una, unaingia ndani ya fikiri zako unakutana kama hii maneno pastor anasema ni ya uongo ninakuruhusu wewe usimame hapa mbele ya watu wote useme pasta kwa hiyo neno si kweli hiyo unasema saa hii si kweli siseme tuende pembeni ukaniambilie huko useme tu hapa kwenye watu wako sawa
Sasa tusome nabi um, Tunasoma nabi Nabi uh, Kwa hii ujumbe wake Unaweza tutilia yu pale uh, Modern events Are made clear By prof pro Matukio ya sasa Wanasema ni prophesy Ya kizirisho na nabi Prophecy, ok um, Paragraf yake uh, 68, 69 Neno inasema in Hebrews Katika, katika Ibrania moja Ok In Hebrews 1, Katika Ibrania moja moja God in sundry times e, Mungu katika nyakati za kale wrote the Bible by his own chosen way Aliandika Biblia katika njia yake pekee aliyochagua He never wrote it by theologians Kamwe hakuiandika kupitia wanasiolojia Neither does he interpret by theologians Wala haitafsiri kwa kutumia wanasiolojia There never was a time that the philologians ever had an interpretation of the word of God. Hakukua na wakati ambapo wale wanasiolojia walikuwa na tafsiri ya neno la Mungu. The interpretation comes only to a prophet. Tafsiri inatoka kwa nabii tu. Ndugu mlipata iko huko 38 39 Nataka tuisome sisi wote And the only way Na njia pekee we ever going to get out of am, this mess ambayo tungeweza kuipata kutoka kwenye huu mchafuko is for God to send us that prophet ni kwa mungu kututumia nabii ah ndugu naona iko na shida huko just exactly just video exactly. video tu the only way it's going to be done the only way just exactly the only way it's going to be done eh hivyo hivyo tu njia pekee ambayo itakwenda kutendeka it's been believed ni watched for and fulfillment ni kuliamini na kutazama kwa kufunuliwa kwake au kutimizwa kwake si unaona it was wrote by man iliandikwa na mwanadamu but it was wrote by god lakini iliandikwa na mungu biblia it's not a man's book si kitabu cha mwanadamu it's not a theologian's book wala si kitabu cha mwanatheolojia it is the book of God ni kitabu cha Mungu which is a book of prof- prophecy ambacho ni kitabu cha nabii wrote by the prophets ambacho kiliandikwa na manabii and interpreted by the prophets na kutafsiriwa na manabii amen the bible said biblia ilisema the word of the lord comes to the prophet neno la bwana huajia manabii exactly hakika bwana Yesu awabariki. Amen. Amen. Ah, tunasikia njisi nabii anatuambia ya kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Kiliandikwa na manabii lazima kitafsiriwe kitafsiwe eh, kitafsiriwe na manabii. Sababu ni manabii ndio waliandika. Na waliandika wakiwa wana sukumo wanaongozwa na roho wa Mungu. Sasa nabii anasema hivi. Anasema katika nyakati zote Mungu huwa anatuma ishara kwa watu wake. Kwa watoto wake katika kila kizazi Mungu huwa anatuma ishara fulani. Sasa anasema ishara hiyo ikiwa ilitoka kwa Mungu lazima iwe na sauti nyuma yake. Sauti ya ishara kila ishara ya kutoka kwa Mungu lazima iwe na sauti nyuma yake na 
kama mnaona ishara alafu haina sauti nyuma yake hiyo ishara itoke kwa Mungu na kama hiyo ishara ilitoka kwa Mungu hiyo e, ishara iko na sauti kwanza kama haina sauti maana yake itoke kwa Mungu na kama iko na sauti lakini hiyo sauti yenye kwa nyuma ya hiyo ishara iko inasungumza tu maneno ya kale maneno ambayo watu wameshakawahi sikia maneno ambayo watu wanazoea kusikia nabii anasema hapo hapo museme ishara hii aitoke kwa Mungu anasema ikiwa inatoka kwa Mungu lazima italeta sauti mpya kitu ambacho watu bado hawajawahi kusikia ikiwa ni maneno ambayo ni watu wameshakawahi kuisikia hiyo aitoke kwa Mungu sio kama mnafadha vizuri nguzo la moto ni ishara hii hapa kwenye picha hii hiyo mnaona hapo ni ishara nyuma ya hiyo ishara lazima kuwe sauti nyuma ya ishara hii na sauti nyuma ya ishara lazima iwe tofauti na mambo yote ambayo mmeshakawahi sikia ndio nisi nabii anasema lakini kama ini, iko ishara kama hivi iko hapo ni ishara kama vitu tunaiona hapa sasa sauti yake ni maneno maneno yenye watu wanaosikiaka bakende katoliki bana isikia bakende methodist bana isikia bakende ku bakende pentecost kumazebu wanaisikia kisha na nyinyi mnasema tulipokea nabii na nyinyi maneno yenu ni yale yale yenye kwa ukukote nabii anasema ikiwa ishara inatoka kwa Mungu lazima ile sauti iwe mambo mapya lazima ile sauti iwe kitu ambacho kama wanaisema watu wanaketi sawa sawa hivi mnaketi hapa wanaketi na hawaelewi Nabii anasema sasa hiyo mkiona mkiona hivyo anasema hii njoo ishara inatoka kwa Mungu Lakini kama ni mama neno maneno inaeja fasi yote Okay tusome nabii Sikilizeni njisi nabii anasema Uh, now uh, the voice of the sign sauti ya ile ishara now watch sasa tazama every god sent sign e, kila ishara iliyotumwa na Mungu is followed by a voice inafuatwa na sauti paragraph 47 uh, 47 47 okay. 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
the uh, the voice of the sign ujumbe wa sauti ya ishara alihubiri tare mwaka 64 mwezi wa 3 tarehe 13 alihubiri kwa hiyo tare uh, paragraph ya 47 paka 49 okay uh, tulikuwa wapi you see a no. sign eh huh? wapi hapa yeah, yes if the voice comes kama sauti ikija the same old voice sauti ile ile ya kale of the same old ya ile ile ya kale you see a sign unaona ishara rad bora and the sign that the man is doing is the same old school of thought na isha, na ishara ile ile ambayo mwanadamu anaitenda ni wazo lile lile la kale then you can say right then ndipo unaweza kusema hapo hapo that didn't come from god hiyo haikutoka kwa mungu if it keeps identifying the same old school of thought kama ikiendelea kudhihirisha lile lile wazo la kale it never did kama haikutoka kwa Mungu it never has kama hajai kutoka kwa Mungu it would be against god's program itakuwa ni kinyume na mpango wa Mungu ndio ndio muna, muna ishara lakini maneno yenye kwa nyuma ya ishara ni ya kale maneno ya kale ambayo fasi yote wanaisema dunia mzima kila kanisa inayuhubiri na nyinyi wenye kwa na ishara na nani mnafata mko na hiyo hiyo maneno nabii anasema hayu, kamwe hiyo itakuwa inavunja mpango wa Mungu amen ikiwa ni ishara ilitoka kwa Mungu lazima maneno yenu nyinyi yawe tofauti na yenye kwa huko kote amen Lazima maneno yenu nyinyi kama watu wa mazebu wanaketi kwenye muko wanasema bwana atuelewi. Bwana atuelewi. Sikiliza, tunaendelea. It's got it, it's got to be something new. Inapaswa iwe kitu fulani kipya. Lazima iwe kitu fulani kipya. Amen kama kweli inatoka kwa Mungu lazima it's got to be something new inapaswa iwe ni kitu fulani kipya it's got to be something that the people don't understand inapaswa iwe kitu fulani ambacho watu hawakielewi go there pom 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 oh it wouldn't be sent au itakuwa haikutumwa ah kama si hivyo maana yake hiyo sauti haiko Mungu njoo alituma. Amen. Kama ni sauti kabisa Mungu njoo alituma, lazima hata kuombea yetu ya wagonjwa, lazima kuwe tofauti na hiyo makanisa ingine yote. Sawa? Hata kuombea yetu ya chakula, lazima iwe tofauti na ko, na ngisi watu wengine wanaombeaka chakula. Amen. Baba, bariki mikulu, bariki miguu, bariki mikono, bariki hapana. Bariki mikono iliyoanda. Bariki miguu iliyoenda kuitafuta. Ba. <laughs> Nipe simu simu yangu iko wapi? Nipe simu. Hata kuombea kwetu kwa chakula lazima iwe tofauti. Sababu sisi tumempokea nabii. Tugombea chakula, migulu, mikono. Tunas question and answer. Maswali na questions and answers. Maswali na majibu. Ya yeah, uh, 64. Mwaka 64. Ya ine, question and answers ya ine. Mwaka 64. Tunaweza soma. Mwaka 64 mwezi wa 8 tarehe 30 evening. Paragraph Ukurasa wa 181. Si nabii anatuambia hata namna kuombea chakula mezani. Amen. Sasa mikono na miguu ilienda kufuata nini huko? <laughs> Tusome. Amen. But here is where you get it. Lakini hapa ndipo unapolipata. My brother. Ndugu yangu. I believe with all my heart. Ninaamini na moyo wangu wote that's written in the scripture 
kwamba imeandikwa katika maandiko that no food should be received without it without it be received with thanksgiving hakuna chakula ambacho kitapokelewa bila kupokelewa kwa shukurani. for it sanctified by the word of god and prayer kwa kuwa kimetakaswa kaneno la Mungu na maombi iko wapi okay and prayer see unaona if you eat it kama ukikila say sema kama nabii anasema say maana kwa anakuambia ni wewe say sema lord jesus bwana yesu you prepared this food for me ulikiandaa chakula hiki kwa ajili yangu now with the faith sasa kwa imani i sanctify this food ninakitakasa chakula hiki to the strengthen strengthen of our body kwa ajili ya nguvu ya miili yetu then eat it ndipo kile for in all we do is by faith kwa kwa yote tutendayo ni kwa imani sasa hiyo maneno bariki miguu yenyewe ile ndatafuta bariki mikono yenyewe ilichokiandaa bariki sasa nabii anasema wewe wakati unataka kula chakula sasa sisi mimi sisi ambao tunampendaka nabii nikishasoma hivi maana hii nyingine yote naiweka kando mm-hmm. sasa kwa wewe mwingine utasema basi nafanya nini hiyo chakula tu basi njoo itatuma mtu ende mbinguni sasa siseme kama chakula itatuma uende mbinguni lakini kwa sisi ambao tunampendaka nabii nikishasoma hii yale nyingine yote naiweka kando kwa sisi wengine ambao Mungu aliumba tumupende nabii juu kuna watu ambao Mungu aliwaumba wamupendake nabii Branham waamini yake maneno ya nabii Branham wamfuatake nabii Branham kuna wa predestinated sawa na basi hawa waliokombolewa kimbele sawa mimi mwenye nasemama mbele yenu mimi nikishasoma nabii bas bas yale mengine yote yatafata nyuma huko si ajui kwa sababu nabii anishasema okay hiyo ilikuwa ka kitu kadogo nilitaka kutia pale kama ka kachumvi <laughs> basi bwana wabariki tunaendelea Nabii anasema hivi. Sasa tusikilize sasa ujumbe wa bibi harusi ni gani? Amen. Sababu tuna kichwa mahubiri yetu ni ujumbe wa bibi harusi na uamsho wake. Sasa ujumbe wa bibi harusi ni huyu. Question and the answers, questions and answers. Maswali na majibu. Ndugu una ana shida kwa kupata haraka, sijue msaidiane hmm. mimi nataka tukwetu tunasoma sisi wote tunaangalia kwenye kibao tu, sisi wote tunasoma question and answers maswali na majibu ya hiyo 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 tulikuwemo ndani oh, paragraph e, 23 paragraph 23 hiyo hiyo tulikuwemo ndani hiyo mwaka 64 mwezi wa 8 tarehe 30 evening and now na sasa if you really kuna hata ndu, kuna hata rafiki yangu mmoja huko Kongo aliniambia we mchungaji bukasa utakufa maskini na hiyo maneno yako nabi 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 utakufa maskini wewe <laughs> eh, kwa sababu kuna changamoto nyingi huku kwetu kwa sisi ambao tunampenda nabi eh, sababu kama haiko nabi basi bas ningemjua Mungu ningemjua Mungu namna gani ninge ayeni eh ningemjua Mungu kwa njia gani isipokuwa na bi brana ningemjua Mungu namna gani sasa sisi ni wale ambao tulikula kiapo ya kubaki tu nyuma ya nabii sisi ni wamoja ambao ya wale ambao walikula kiapo wanasema mimi ni nabii tu. Hmm. 
umeipata okay anasema hivi and now na sasa if you really really wanting to go somewhere to stay with the word kama kweli unataka kwenda mahali fulani kukaa na neno where we are our where 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 our message ambapo ujumbe wetu and our message na ujumbe wetu is no different si wa tofauti it is the same message you've had all your life ni ujumbe ule ule uliosikia maisha yako yote only something more been revealed to it jambo fulani tu zaidi limefunuliwa kwa hiyo kwa huo ujumbe this message ujumbe huu is the same message ni ujumbe that ule ule luta ambao preach it luta alihubiri same message that wesley preach it ujumbe ule ule ambao wesley alihubiri the same message that pentecostals ujumbe preach ule ule ambao wapentecostals walihubiri only something added to it jambo moja tu limeongezewa kwenye huo ujumbe what it, what it is ni jambo gani it is the revealing of the seals ni kufunuliwa kwa mihuri ujumbe wetu ni ujumbe ambao uliowahi kusikia maishani mwako mote. Hata wakati ulikuwa kwenye Methodist walisema Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Siulisikia hiyo huko. Amen. Wakati ulikuwa kwenye kwa Wakatolik walisema Yesu alizaliwa na bikira mari. Amen. Si ni kweli hiyo. Wakati ulikuwa kwenye wa Pentecost walisema siku ya Pentecost Roma takatifu alishuka. Amen. Si ni kweli hiyo. Sasa ujumbe wetu ni maneno ambayo uliyowahi kusikia tangu uza, uza, kuzaliwa yako, Amen. tangu uko nafuata maneno ya Mungu, Amen. ni yenye unasikia kwa hii miaka yote. Amen. Sasa kitu moja sasa kwa, kwa ujumbe wetu cha zaidi Amen. ni ufunuo wa miuri. Na njoo kwa maana kama unafundisha haya maneno yote unajua kama maisha yako na uende kugusa miuri saba bado hayafundisha ujumbe. Amen. Bado hayahubiri ujumbe. Amen. Sababu ujumbe wetu sisi ni maneno ambayo ulisikia kwa Methodist, maneno ambayo ulisikia kwa Pentecostist, maneno ambayo hatuwezi sema kama leo hatuwezi siwezi fika hapa niombiri watu kama Yesu a, alizaliwa na na na, na bukasa Hapana nitawaambia tu Yesu alizaliwa na bikira mari ni kweli hiyo ilihubiriwa fasi yote hatuwezi kubiri tofauti na hiyo ilihubiriwa fasi yote sasa huku kupande wetu sisi yenyewe kunatuma yenyewe inaleta tofauti kati yetu sisi na hawa wengine ni hiyo miuri saba yenyewe inaongezeka huko Njoo kwa maana ujitahidi ndugu muhubiri unapoufundisha mambo yako yote usikose kutia moka muuri kamoya mule ndani. Sababu ujumbe wetu ni hiyo miuri saba inaongezeka huko. Basi Bwana awabariki. Sio kama mnasikia hiyo kitu. Hapa sasa ninaongea kuhusu ujumbe wa bibi harusi. Ujumbe wetu nabii anasema ujumbe wetu Eh, tunaweza isoma tena anasema and our message na ujumbe wetu is no different si wa tofauti it the same message you've had ni ujumbe ule ule ambao ume, umewahi kusikia all your life maisha yako yote only something more jambo fulani tu been revealed to it limefunuliwa kwa huo ujumbe This message ujumbe huu is the same message that Luther ni ujumbe ule ule ambao Luther preach it alihubiri same message that Wesley ujumbe ule ule ambao Wesley preach it alihubiri ndio kwa maana miongoni mwetu tunahubiri pia utakaso amen tunahubiri utakaso tunahubiri watu wawe na wawe na wana maisha kunyooka amen eh tunahubiri hivyo tunahubiri utakaso kwa sababu Wesley alihubiri hivyo sasa ujumbe wetu ukiondoa ukiondoa utakaso maana yake 
hauyahubiri ujumbe lazima utakaso uwe ndani Amen. sasa usibakie tu kuutakaso wakati unabakia unabakia tu utakaso kila siku unaingia kanisani unapenda uone tu watu wanawakilia siku unahubiri na watu awalie ni kama ukuhubiri ile siku kila siku uki, ukisimama we ukipita tu mbele lazima ulilishe watu na kama awalie una, hata we mwenyewe unawaswali una bwana mlie sababu kuhubiri ya wezili ilikuwa utakaso ule kabisa utakaso yenye watu wanalia wanajitupa chini wana, wanalia kabisa sasa unapohubiri hiyo utakaso endelea anasema this message is the same message that Luther preached ujumbe huu ni ujumbe ule ule ambao Luther alihubiri kwa maana tunahubiri kuhesabiwa haki, haki. The same message that Wesley preached. Ujumbe ule ule ambao Wesley alihubiri. The same message that Pentecostals. Ujumbe preached. ule ule ambao Pentecostals walihubiri. Na njoo kwa maana katika ujumbe nasi tunaamini karama. Tunaamini tunaamini mtu anaweza alote, mtu anaweza kusema kwa lugha, mtu tuna mimi naamini hivyo. Sasa only something added to it jambo moja tu limeongezwa kwenye ujumbe what it is ni kitu gani is the revealing of the sea ni kufunuliwa kwa mihuri amen, amen. amen. tunasonga tuna mbele tunaenda kwa hii mafundisho ya nabii uh, mahubiri yake wapakaliwa wakati wa mwisho wapaka mafuta wakati wa mwisho wapaka mafuta wakati wa mwisho amen. Uh, alihubiri um, mwaka mwaka 65 mwezi wa 7 tarehe 25 morning paragraph 262 tunasoma notice angalia the very day when is this messenger siku ile ile ambayo mjumbe hu, mjumbe huu mjumbe huyu not when he started sio pale alipoanza but when he begins to declare his message lakini pale alipoanza kutangaza ujumbe wake si unaona ah bado hatujalipata si unaona the first pull mvuto wa kwanza healing uponyaji second pull mvuto wa pili prophesying kutoa unabii third pull mvuto wa tatu jo opening of the word kufunuliwa kwa neno the mysteries revealed siri zikifunuliwa no more hakuna zaidi there is no more higher order to reveal the word than prophets hakuna utaratibu ulio juu zaidi wa kulifunua neno zaidi ya nabii but the only only way the prophet can be vindicated lakini njia pekee ambayo nabii anaweza kadhirishwa ni kwa neno. And remember, nakumbuka the third pool was the opening of the of, of them seven seals. Mvuto wa tatu ilikuwa ni kufunguliwa kwa ile mihuri saba to reveal the hidden truth. Kufunua siri zilizofichwa. That's been sealed in the word. Ambazo zimetiwa muhuri katika neno. Do you see it? Unaliona? Amen. Amen. Nabii anaendelea kufafanua kufasiria ujumbe wake. Amen. Anasema ujumbe wake ni muhuri wa ni nani hiyo mvuto wa tatu. Amen. Anasema mvuto wa tatu ni ufunuo wa neno. Na hiyo ni miuri saba iliyo funuliwa. Amen. Hiyo njo ujumbe wa bibi harusi. Sasa kuna mara oh, sisi kwetu sisi wahubiri. Kuna mara unahubiri kisha unadiswali kwa nini mnahubiri kanisa watu wasema amina? Kwa nini nahubiri watu wa wachangamuke? Bwana wabariki. Yenye natumaka watu wachangamuke, watu wafurahi 
sio kwa sababu mhubiri mgeni alikuwa kuwahubiri sio hivyo sababu mimi kwa kanisa langu na na, na, na kwa na ubiri, mwaka mzima ni peke yangu niko kwenye mimbara hata miaka miwili niko na ubiri, ba, na ubiri. lakini ukija kwa kanisa langu utakutana tu watu wanaruka watu wanafurahi sio kusema kwa sababu na, naenda kusafari saba, sasa naleta vitu vya kushangaza watu hivi na ubiri, na ubiri, hivyo hivyo kwa kanisa langu na utakutana tu kanisa iko kila mara na moto watu wanafurahia neno Bwana wabariki yenye natumaka watu wafurahie neno nabia ataisema hapa na yenye inatuma ama inaleta ina, ina, inatuma shi, uh, uzuni mumio ya wana na binti wa Mungu ibadilike iwe furaha sababu wakati batu, ba, wat, wana wa Mungu na binti wanakuja kanisani Lazima wapokee kitu yenye tuma uzuni yao igeuke ibadilike kuwa furaha. Sasa nabi anasema kitu moja tu yenye inaweza tuma uzuni inabadilika na inakuwa furaha. Anasema ni ufunuo wa siri. Kama sasa kuna wahubiri wengine miongoni mwetu wako wanasema siri ni nini nyinyi masiri siri ni nini siri sisi tuna neno safi hiyo maneno ya siri hatuitaki kubirubiri siri 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 ni nini sasa ujumbe wenyewe wa nabii Branham ni siri ni, ni ufunuo wa masiri wa hizo siri hiyo njo ina, inaleta furaha mumio ya watu Nilikuwa sehemu fulani nikihubiri neno kama hivi na tembea hapa Tanzania na uhubiri wana wa Mungu na binti wanafurahia neno wanafurahia neno nilipomaliza narudia Kongo pasta anabakia siku yenyewe pasta alipanda ku baada mimi kwenda yeye akapanda sasa ahubiri wakati anaanza ahubiri kanisa iko tu na muangalia watu hawachangamuke watu wako tu na muangalia watu wako na muangalia anasema nyinyi 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 buka sali kuja hapa akihubiri mna ruka ruka mna furai. kwa nini sasa mimi nahubiri mna mnakaa amfurahi muongoe mo, kama mtamuona tena ule bukasi amtamuonaka tena hapa amtamuonaka no. sasa haiko buka sanjo anatuma watu wafurahie neno Hapana, nabia anasema yenye naleta furaha mumio ya wana wa Mungu ni wakati siri zinafunuliwa. Jonji si nabia anasema wakati siri zinafunuliwa zinaleta furaha. Sababu watu wanapokea kitu kipya. Unaona? Kila mara habari mpya ya, ya habari njema mpya inakuwa inaleta furaha. Hata unapoketi nyumbani mamako mzazi ambao kumuona miaka mingi na unajua jinsi mamako anakupendaka na una wewe unajua jinsi unampendaka alafu unapata habari kama mama yako kwa saa hii eko pale ku stand ya ya makufuli unasikia tu wanakupigia simu mamako ndio anamwambia sasa niko hapa hapa ku stand ya makufuli kuja unichugue unaweza acha hata vitu kwa, kwa moto Chakula unezi yacha. Utaenda unezi yacha hata mulangu bila ku... Iyo chumba, chumba chako. Unezi yacha hata mulangu bila kuifunga. Na ndani muko milioni za dola. Sababu na fura, wendo kakutane na mama yako. Ni hivo. Ni hivo. Sikiliza njisi nabia nasema. Uh, a man running from the presence of the Lord. Mtu anajiepusha na uso wa Bwana. Alihubiri kuja nisaidie tarehe Mwaka 65 mwezi wa 2 tarehe 17. Paragraph ya 169. Some somehow another. Namna moja au nyingine. I just feel we are going. Na hisi tunakwenda. 
there is something laying right ahead of us. Kuna kitu fulani kipo mbele yetu. Now, just remember. Sasa kumbuka. I believe. Naamini. I am prophes- pro- prophesying. Na toa unabii. Great joy lays ahead. Furaha kuu imelala mbele. Amen. Believe it. Iamini. That's right. Hiyo ni kweli. Many saddened hearts Mio, will be mad. Mioyo mingi yenye huzuni itafany, itafanywa. Great mysteries will be made clear. Mafumbo makuu yatafanywa dhahiri. And the people na watu who are sad walio na huzuni will be turned into joy watageuzwa au watafanyika kuwa na furaha amen amen eh hey, najua anasema kuna ma, kuna jambo kuu lina liko hapa mbele yetu na hiyo jambo ni siri kubwa zenye zitafunuliwa na wakati zitafunuliwa zitawaleta wenye huzuni wawe na furaha Si unaona hata hapa kwenye ninahubiri njisi mnafurahi. Ni kwa sababu kuko maneno siri 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 siri. Na njoo kwa maana inatuma mna mna furai furai. Mna furai furai kwa sababu kuna mambo mapya ambayo tu, tunaenda tunaongea. Alafu kuna mambo mapya tunaenda tunaongea. Sasa hiyo inaenda inaleta furaha. Inatuma hata kama mtu alitoka na huzuni nyumbani anapofika kanisani anapokea jambo kama hilo. Wakati anarudi anasikia moyo wake unafurahi. Bwana wabariki. Siwakataze kulia, siwakataze. Kulia. Lakini Yohane alilia kabla ya mwana kuondoka kuchugua kitabu. Yohane alilia alilia kabla lakini mwana kondo alipochugua kitabu Yohana akulia tena. Akulia tena. Akulia tena sababu aliona jina lake. Alifurahi. Sababu aliona ndani ya kitabu jina lake. Akulia tena. Sasa siseme musilie. Oh alikuja na mafundisha uongo yako naambia watu wasilie sikusema msilie Bwana wabariki The first seal Muhuri wa kwanza mwaka 63 mwezi wa 3 tarehe 18 Hapa tunga tunaongea tunaongea kuhusu ujumbe wa bibi harusi. Muri wa kwanza. Amen. Paragraph 204. Aya 204. Dugu Branham siye haiko haiko reformer eh? Yeye sio mtengenezaji. Ah ndugu Branham yeye siye mtengenezaji reformer. Yeah. Dugu Brana ni nabii. Amen. Tuwe tunajua hiyo jambo wapendwa. Kokote tunapoenda tuwe tunajua ya kwamba Brana huyu tulipokea ni nabii. Watu wengine uzani Paulo alikuwa na Paulo alikuwa anajua mambo mengi kuliko Brana. Kuna watu wanapenda sana kuinua Paulo kuliko ndugu Brana. Paulo anasema Paulo anasema Paulo anasema Wanazani Paulo alikuwa mkuu sana mkubwa sana kuliko ndugu Branham Acha niwaambie ndugu Branham anamshinda Paulo Hiyo ni namna yangu hiyo ni namna yangu si na we waamini hivyo seme hivyo lakini na maono yangu namna yangu ya kuona mambo ndugu Branham anajua alimjua Mungu kuliko Paulo Paulo mwenyewe anasema hivyo. Paulo mwenyewe anasema hivyo. Paulo anasema mimi Paulo. Sababu alisema tunajua manake sisi, sisi. Hivi hivi sisi tunakuwaka mimi Paulo na Petro na Yohane na wao wengine wote tunajua kwa sehemu. Paulo. Paulo mwenyewe Paulo mwenyewe anasema hivyo. 
Anasema tunajua kwa sehemu. Walijua nini kwa sehemu? Walimjua Mungu kwa sehemu. Amina. Tunajua kwa Paulo mwenyewe anasema hivyo. Tunajua kwa sehemu. Paulo alimjua Mungu kwa sehemu. Na anasema iliyo itakapokuja iliyo kamilifu hii ya sehemu itaondoka. Hivyo. Paulo mwenyewe anasema hivyo. Lakini nyinyi hawa wengine huko wanatufunga masikio. Paulo, 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 Paulo. Alikuwa anajua maneno ya Mungu kwa sehemu. Huyo Paulo ambaye mnajivuniaka. Na Paulo anasema sisi tuna arabuni ya roho mtakatifu. Sasa nyinyi ni waswahili. Arabuni nini? Malipo ya kwanza. Advance. Manake hakukua ha na yote. Advance. Anasema sisi tuna arabuni ya roho mtakatifu. Si Paulo anaongea hivyo. Oh, ndugu bwana ndugu Branham anasema alihubiri kama Paulo. Ndiyo. Ndugu Branham alihubiri kama Paulo lakini akufundisha kama Paulo. Kuna tofauti kati ya kuhubiri na kufundisha. Basi Paulo ali, ange, alijua miuri saba. Paulo alijua. Pa, Paulo alikuwa anajua nini ilikuweko kabla ya mwanzo. Nini ilikuweko kabla ya mwanzo. Paulo alikuwa anajua. Sasa. Mbona mnataka ku, kuona saa vile Paulo manake alikuwa ajabu sana kushinda ndugu Branham. Alo kama mnataka Paulo mwende kwa Paulo. Si tabakiana ndugu Branham. Tu asom. Amen. The third seal. Muhuri wa kwanza. Paragraph. Ya mbili na nne. Oh, 182. Aya, okay. Aya. This is the third seal. Hapa, hapa ni? Hapa njoo tunge soma. Atu ya soma. Yeah. Okay. Notice. Tazama. I love this. Napenda hili. Other, others reformers wengine walikuwa watengenezaji but by being great men of god lakini kwa kuwa watu wakuu wa mungu seeing the need of the day wakiona haja ya siku hii and brought forth reformation walileta matengenezo but revelation 10 said lakini ufunuo 10 ilisema his message ujumbe wake was to reveal not to reform. Ulikuwa kufunua na sio kutengeneza. Ujumbe wa Nabii Branham ni kufunua sio kutengeneza. Amen. Na huo ndio ujumbe wa Bibi Harusi. Reveal secret. Kufunua siri nyingi. It's the word in the man. Ni neno ndani ya mtu. Amen. Hebrews 4 said Waibrania 4 ilisema that the word of God is sharper kwamba neno la Mungu ni kali than a two edged sword kuliko upanga ukatao kuili a piercing eh unaweza kuchoma even to the sander of bone hata kugawanya mfupa and revela and a revealer of the secrets of the heart na mfunuzi wa siri za moyo see this man is not a reformer unaona mtu huyu si mtengenezaji he is a revealer yeye ni mfunuzi revealer of what mfunuzi wa nini the mysteries of god siri za mungu Bwana wabariki. Amen. Praise God. John, huyo njo ndugu Brana. Amen. Yeye ni mfunuaji wa siri. Amen. Ndugu Brana, hiyo maneno yote anahubiri ubiri. Wanawake wajipange hivyo, wanaume wajipange hivyo. Hiyo maneno yote anahubiri ubiri. Ni maneno mazuri sana kwa kusaidia utakatifu, kusaidia maisha 
ya kikristo kwa sababu lazima mukristo au na maisha fulani yenye itaweza tuma watu wengine wauone alafu wakuje kwa Yesu lakini ujumbe wa ndugu Branham ni kufunua siri ndugu Branham ni kama Elia nabii wakati yake wakati wake Elia nabii alipokuja kwa Mungu alipomtuma kwa Israel alikutana madhabahu yote inabomoka madhabahu ilikuwa chini Israeli ilikuwa wanaanza abudu miungu ya kigeni wakati nabii Elia aliingia Mungu alimtuma kwa Israel jambo la kwanza aliloanza nalo ilikuwa kujenga upya madhabahu akachugua mawe akarudisha madhabahu njisi ilikuwa na alipomaliza kurudisha madhabahu akukomea aku hapo alishusha sasa moto toka mbinguni hiyo moto alishusha ilikuwa kitu kipya Israeli walikuwa bado hawajaona moto na shutoka mbinguni unaona alikuwa hawajaona hiyo anasema hiyo hiyo makuni yote na sadaka mumwange mai hapo wanamwanga mai maji na jaa kisha rashusha moto toka mbinguni ule sasa ule ndio ulikuwa uchumbe wake ndugu Branham naye kama Elia wakati anakuja anarudi sababu ni Elia ni Elia ndugu Branham wakati Mungu alimtuma alimtuma wakati madhabahu ilibomolewa wa, wanawake wanaanza wa, wa, wa makanisa inapatia wanawake nafasi ya kubiri na mambo kaza wakaza sasa so, wakati anaru, ana Mungu anamtuma la kitu ya kwanza ndugu Branham malipasha fanya anze nacho ilikuwa arudishe kwanza madhabahu Arudishe kwanza ubatizo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Arudishe kwanza wanawake watoke kwenye mimbara. Awalete wanawake kuti waume wao. Awalete wanaume kupenda wake wao. Arudishe kwanza. Aha. Arudishe kwanza madhabahu aijenge upya. Alipomaliza kujenga upya madhabahu akashusha aka moto toka mbinguni na huyo moto sasa ndio miuri saba huyo sasa ndio ujumbe wa ndugu Branham Bwana awabariki amen ni hivyo wapendwa amen huyo ndio ujumbe wa ndugu Branham tunaendelea tulikuwa wapi Uh, okay tusha soma hapa twende kumuhuri wa tatu muri wa tatu paragraph aya 182 sasa hapa tunataka kuongea kuhusu uamsho uh, wa bibi harusi amen <coughs> wa mshwa wa bibi harusi ni ni gani sasa si mnaona hivi tunaongea hapa na ubiraka hivyo kwa kanisa langu kisha kuhubiri hivyo wagonjwa wanapona na ubiraka hivyo kwa kanisa langu nikisha hubiri hivyo wagonjwa wanapona kesho yake mnapokea ushuda wagonjwa wanapona sababu kwenye ujumbe huu kuna nguvu ya ajabu kuna nguvu ya ajabu Nime, mimi Mungu alinipa kaudu makadogo mimi siko kama wale mnasikia ka huko Kongo mimi ni mtu wa kaudu makadogo sana lakini mwaka kauduma yangu kadogo nimeshaona mengi Yenyewe labda sa zingine hata mauduma ile kubwa kubwa sa zingine kuna mauduma mengine kubwa lakini lakini maneno mimi niliona kwa hii huduma ndogo inawezekana mauduma mengine kubwa ya, bado haijaiona mauduma mengine kubwa iliona tu magari mandege manyumba kubwa kubwa uh, basi bwana wabariki sababu mimi nitawaambia kitu mumu tani same mama 
si je ne sais mais la kini na nifikia sahi huyo baba alikuwa uh, doctor sasa walizaa mtoto wa kike mwenye akukua na njia ya wamama nadhani mnaelewa na mzazi wake ni doctor alafu wenzake madaktari wakamwambia huyu mtoto wako aeneze kwanza miaka munane. sasa njoo tutatafuta jinsi tutamtafutia njia kwa operation lakini viangali mdogo sana na miezi sita kama miezi munane hatuwezi kufanya chochote alafu huyo ndugu akamleta mtoto wake kwangu na nikaomba Mungu baada ya kuomba Mungu huyo ndugu sasa ana, ana baada ya kuomba kama kabla ya wiki moja hivi analeta ushuhuda kanisani kama mtoto wake Mungu amemponya na leo ni binti mzima huyu huyu ndugu tulikuwa na Kampala tulikuwa na Kampala kwa mchungaji Chakonye huyu ndugu John Chakonye sasa ndugu John uh, mbo wake alizaa vitoto sasa wakati alikuwa narudi nyuma mkutaka kupaki gari akatembea aka gari katembea yule ya kitoto kimoja na kikakufa alafu sisi tulikuwa wageni wake na sisi ndio alileta alileta kwa hiyo gari tunatokea tunato kanisani na kanisani huko nilihubiri kuhusu ngurumo saba huko sasa wakati tunakuja anatuleta kwake nyumbani tunaingia msiti ngurum uh, ilikuwa baada ya kale ka mbwa uh, kugongwa eh? ku kanyangwa sasa hiyo mauti ya kalika imbwa ilikuwa pembeni hivi sasa wakati tunaingia ndani nasikia roho inaniambia rudia kwenye kale kaimbwa keko na nikarudia pale wakati nilirudia pale sasa hao wa ndugu wakakuwa huko na niona jinsi mimi narudia wakati narudia hapo maneno tu kidogo tu nilisema hapo alafu tukamaliza tukaenda na hiyo maiti ya hiyo imbo inabaki hapo ndugu anatu ananibeba anaenda kunyacha kwa hotel kwenye nilikuwa napanga na mke wangu ilipofika saa kumi na moja asubuhi nikampigia nika simu sababu nilikuwa nawaza kila mara niko nawaza kile kitoto ya imbo nikampigia simu mchungaji sasa habari ya hiyo kitoto ya imbo anasema acha ndugu yangu kitoto cha imbo kilifufuka kinatembea sasa mambo kama haya yale hii nasema hapa ni mengi ni, ni mengi hapa kwa mchungaji Mbanza kri, kri, uh, Mbanza Christophe Mbanza huyu wa wa Rwanda ni rafiki yangu sana hadi saa hii yeye ni rafiki yangu sana sasa nilikuwa huko akamleta aka dada mmoja ambaye alikaribia alikuwa mautiti aligonjwa HIV kwa miaka mingi sasa alikuwa katika hali hii yenye mtu sasa atakufa sasa ndugu akanibeba huko o, nilipofika huko o, nikaona ule dada nika kama kamoombea Mungu na mimi na pasta tukarudi kabakia nikaendelea na mahubiri na nilimaliza nikarudi Kongo. Wakati niko Kongo, huyu dada ataniita anasema mchungaji wangu unajua nini? Mungu ameniponya. Mimi nasema hapana dada. Ku, ku, kuponya kwa ukimwi haiko hiyo unanyambia. Mimi nakutuma uende hospitalini. Uende wafanye test. Sasa wakati utapata result ya ya test sasa njoo uta, utahakikisha kama ulipona. Akaenda huko wakafanya tesi katoka negative. 
na akani akani ituma akani tumia na yo test akani yo result ya test akani tumia yo kongo na nikaileta kwa kanisa langu na ni maneno inajulikana hii nasema saa hii unaweza unapiga simu unauliza pasta chakonya unaweza unapiga simu hii nabambia maneno yenyewe ya watu wenye banajulikana wenye banajulikana na nyingi unaweza kuuliza watakwambia sasa nimeshaona Mungu anafanya mambo mengi mwa ile nje. Sasa hakuna hakuna bia maajabu na kwa kanafanya. Siku yake na wapiga watu chumvi macho. Siku yake na inakuwa tu ujumbe huyu wa Nabii Ibrahim. Na kisha watu wanapona. Eh, watu wanapona. Eh, sasa si basi Bwana awabariki. Uh, hii nasema ya hii, wenye mnajua lakini kuna mengi hawa 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 wengine nyinyi amwajua amwafahamu kuna mambo tulikuwa nasoma wapi <coughs> ah tunesha soma oh sawa <coughs> now <coughs> sasa hata unaona hivi ninaenda na uhubiri hapa unaweza toka hapa na unapona Usi usiongoje siku ya kipekee nitakuwa kukutilia mikono kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pepo pepo ha hivi hivi tu ninasema saa hii Amina unaweza una pona na na unatoka na mambo yote inaisha unakuwa unakuwa sawa kwa sababu hii ninatoa hapa ni neno la Mungu neno la Mungu lina ndani yake na uponyaji lakini kusema hivyo sio kusema kufukuza pepo toka pepo ya siseme ni mbaya. Lakini kwa hii Biblia yetu Bwana Yesu alisema watawekea wagonjwa mikono na katika jina langu wagonjwa watapona na watatoa pepo chafu katika hii Biblia yetu. Bwana Yesu akusema watawawekea wagonjwa mikono na waombee. Mwangalie Biblia, si na Biblia pale. Akusema watawekea wagonjwa mikono alafu waombe. Amen. Alisema watatoa pepo na kuwekea wagonjwa mikono. Akusema wawekea wagonjwa mikono alafu waombe. Fasi kwenye kuko maombi ni kule ku, kwenye kwenye nadhani Yakobo alisema awaite wa, wazee wa kanisa waweke mafuta. Wa, 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 mafuta mafuta Maombi uh, maombi tawaponya huko uh, njoo huko maombi mm. lakini hapa ku Marko 16 humo hamuna maombi amina amina humo hamuna maombi okay tunasoma uh, now sasa that's what the reason today hiyo ndio sababu leo the revivals that we supposed to have wa mshe tunaopaswa kuwa nao we have denominational revivals tuna miamsho ya kidhehebu aha miamsho ya kidhehebu ni nyingi sasa itakuwa vizuri sisi tuepuke hiyo tunaweza sema tu uh, tunaitisha mikutano ya wamsho kumbi ni miamsho ya kidhehebu Njo kwa maana ni vizuri tuchunguze mambo ambayo tunayoyafanya. Tusikue kuleta tusikue kuleta miamsho afu ni ya kizehebu. <coughs> Anasema hivi, we have denominational revivals. Tuna miamsho ya kizehebu. We haven't had real stirring. Hatujapata mchemsho halisi au kuchochewa kwa halisi No 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 sir Hapana 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 bwana Don't think we got revivals Usifikiri tumepata miamsho We haven't Bado hatujapata Oh they have got millions and millions and millions of church members Wana mamilioni na mamilioni kwa mamilioni ya washirika wa kanisa But no a revival nowhere lakini hakuna uamsho popote. No no no. Hapana hapana. The bride hasn't had a revival yet. 
bibi harusi bado hajapata uamsho si unaona there is be no revival there hakujawa na uamsho pale no manifestation of god to stay the bride yet hakuna madhirisho ya mungu kumchochea huyu bibi harusi bado si unaona we are looking for it bado tunaitazamia it will take those seven unknown funders back there to wake up again itagarimu hizo ngurumo saba zisizojulikana nyuma kule kumwamsha tena amen wamsho wa bibi harusi ni ngurumo saba amen hiyo ndio wamsho wa bibi harusi nje hapa haya mama msho wengine ni azebu si nabii anasema amen nabii njo anasema amen ndugu si nabii njo anasema amen amen si tunasoma na wewe hapa ya yeah, ni kweli wakati ngurumo saba zinafunuliwa hiyo mm. kundi yenye itapokea ufunuo wa ngurumo saba hiyo mm. kundi ya yeah. Hiyo kundi hiyo ndio kundi itakuwa na revival ya kweli. Amina. Hiyo kundi hiyo. Amina. Tusome nabi. Yeah. Hapa <coughs> ku toa hiyo. Uh, muhuri wa nne e, mwaka 63 tarehe 3 e, mwezi wa 3 tarehe 21. Aya ya 179. Hiyo sasa tutaongea tuta kuhusu revival ya bibi harusi. Njoo yenye tunaongea saa hii. Bibi harusi atapata revival ni wakati hiyo ngurumo saba zisizojulikana zitafunuliwa. Amina. Zikifunuliwa afu bibi harusi anapata revival. Amina. Kama kwa kwa ziafunuliwa maana yake revival ni ya zehebu tu. Yeah. Unaona? Yes. Kama ziafunuliwa na kwa, kwa mwenye anaamini kama zinafunuliwa huko njo revival ya bibi harusi iko. Yes. <clears throat> Nabii anasema hivyo. Tunasoma. Now sasa we had him coming last night with his great sword to kill. Tulimuona yeye akija usiku uliopita na upanga wake mkuu kuua. We found out that he gets killed with the sword too tuligundua kwamba naye anauawa kwa upanga pia the sword of the word upanga wa neno god's word neno la mungu sharp lenye likali to 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 edge to edge yes sword slays him lenye makali kuwili upanga wenye makali kuwili ndio unaomchinja put him right down unamweka chini Wait till them seven thunders utter their voice. Ngojeni mpaka zile ngurumo saba zitoe sauti zake. To that group. Kwa hilo kundi. Who really can take the word. Ambalo kwa kweli linaweza kuchukua neno. Of God. La Mungu. And hand it there. Na kulifikisha pale it is slice and cut litakata na kugawanya and they can close the heaven now wanaweza kufunga mbingu ah. <laughs> amen 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 wanaweza kufunga mbingu yes mwenye anafunga anaweza kufungua amina hawa watu amina hawa hawa watu yes kama maneno nyumbani haitembei sawa mm. wanaweza yafunga amina kwa neno tu kwa neno amina yes kwa neno amina anafika nyumbani mwake anasema tangu isai amina. sitaki tena hii nyumbani mwangu amina haleluya tangu sahi siatake tena haya mambo amina. nyumbani mwangu siatake tena yes. na, na yanaondoka amina yes lord Wanaweza funga milango ya lahana. Wanaweza fungua milango ya baraka. Amina. Hawa watu. Amina. Yes. Hawa watu kwa ajili ya ufunuo wa ngurumo saba. Amina. Wanaweza fanya chochote kile. Amina. 
Hawa watu. Amen. Hawa watu hawa. Yes. Hawa watu. Hawa watatembeza viwete kwa neno. Amina. Hawa watu. Yes. Watafufua wafu kwa neno. Amina. Hawa watu. Amen. Watafungua macho ya vipofu kwa neno. Amina. Hawa watu. Hata hapa kwenye ninaongea saa hii miongoni mwenu muna, muna, wali, muna ushuda miongoni mwenu. Amina. Kuna wale ambao wameshaka sema neno na ajabu linatukia. Amina. Yes. Sasa ndani yenu muna nguvu ya ajabu. Jisi, jisi mungu hapa. Muna nguvu ya ajabu ndani yenu. Amina. Sasa, sasa, kuna, kuna, sawa, na, na biego na leta hiyo mufano ya huyo kunguru walifunga. Huyo kunguru, wali, alienda kula kwenye shamba ya watu, alafu wakamunasa huku, wakamufunga kamba, kumu, ku, wakamufungia kumuti. Yeah. Sasa, uh, kuka, wenzaki wa kunguru wakaenda mm. ya kabakia kwenye ishamba yeah. sasa mutu mwa moya uruma kapitia hapo akaona njisa alikuwa na teseka akakata hiyo kamba yeah. akakata sab- kwa sababu alikawia sana hapo mm. alikawia muda alikuwa pale muda murefu yeah. ya kazani kama bado kamba ingali kumbe walikuwa mesha ikata zamani yeah. na wana na wa mungu wengi mm. tayari ndani yao wana nguvu ya kutenda Amina. chochote kile yes haleluya lakini kwa kuwa walibaki muda mrefu sana mm. wakiwahubiria we wawezi fanya hiyo hiyo mm. ni paulo tunjo alifanya hiyo mm. ndugu brana mtunjo alifanyaka we wawezi fikia hapo yeah. sasa hata kama nguvu iko ndani mwake afike mkujitambua yeah. kuna mambo mengine ambao wana te, wana wa Mungu na binti wa, ndani ya ujumbe yeah. kuna mambo ambayo wanatenda maishani mwao bila wao wenyewe kuelewa mm. kumbe tayari nguvu iko deja nda, nguvu tayari iko ndani mwake yeye yeah, iko nenda na itafuta mm. iko nenda na itafuta fasi nyingine kumbe tayari iko ndani Amina. tayari anayo Amina. lakini anaenda na itafuta tafuta fasi nyingine naona Wait till them seven thunders. Ngojea mpaka hizo ngurumo saba. Hata they hata they voices. Zitoe sauti zake. To that group who really can take the word. Kwa hilo kundi ambalo kwa halisi linaweza kuchukua neno. Of God. La Mungu. And ha- hand it there. Na kulifikisha pale. It will slice and cut itakata na kugawanya and they can close the heavens na wanaweza kufunga mbingu they can shut this wanaweza kufunga hili or do that au fanya lile jingine whatever they want to chochote wanachotaka kufanya glory utukufu amen amen kwa hiyo kundi ambao itapokea ufunuo ngurumo saba watakuwa na nguvu kwa maneno yao wanaweza fukuza kansa. Amen. Kwa maneno yao, wanaweza fukuza diabetes. Amen. Kwa maneno yao, wanaweza kufanya chochote kile. Amina. Bwana wabariki. Yes. Hiyo ndio revival. Amina. Huu ndio uamsho ya bibi harusi. Wa bibi harusi. Revival hii huu uamsho inatuletea nguvu ya kutoa tu neno na mambo yanafanyika. Amen. Haleluya. Bwana wabariki. Amen. He will be slayed by the word. Atachinjwa kwa neno. That proceeds from his mouth. Litokalo kinywani mwake. It is sharper. Ni kali than than a two-edged sword. Ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili. They could f- call for 100 billion tons of flies wanaweza kuita kwa mabilioni ya tani ya mamia mabilioni ya tani ya nzi if they wanted to kama wangetaka hivyo hii nabii anasema hmm. mtaita mamilioni na mamilioni ya nzi kama mnataka akusema mwende wewe utaita hii nzi ufana nini hmm. Utafana hai nini? Wendo uite milioni ya inzi, utafana hai nini? Hii anawapatia, anawaonesha njia, anawaonesha mfano. Ya kwamba nyinyi ambao mnapokea ngurumo saba, kwa sauti yenu, kwa maneno ya kinywa chenu, 
unaweza kuita kazi na ukukua nayo. Wewe mwenyewe unaweza kajiumbie kazi. Oh Amina. sina kazi, sina kazi. Unaweza kajiumbie kazi. Amina. Yes. Unaweza ukafanye kiote ambacho unataka. Amina. Kwa kutumia tu neno. Yes Lord. Ndio yenyewe nabii yako nasema hapa. Amen. Chochote ambacho unakitaka, unacho chochote ambacho unapenda, unaweza kitimiza. Yeah. Bwana wabariki. Amen. Wewe kwa neno unaweza ukapata gorofa kubwa hapa kwenye town. Kwa neno kwa neno la kinywa chako tu. Yes. Unaweza ukapata gorofa kubwa hapa kwenye town. Yeah. Kwa neno ya kinywa chako tu. Unaweza kuokoa watoto wako wote. Amina. Haleluya. Kwa neno cha kinywa ya kinywa chako tu. Kwa neno tu ya kinywa chako. Amina. Njoo kwa maana haiko tu mimi njoo nitakuya kutemeza viwete hapa. Hapana. Sababu hiyo hiyo nguvu yenye kwa ndani mwangu iko pia ndani yako. Si, Nabii anasema kwa hiyo kundi, kundi sio kusema mtu mmoja. Kwa hiyo kundi, kwa hiyo kundi. Amina. Hiyo kundi. Yes. Hiyo kundi ambayo itaamini ngurumo saba. Hiyo kundi, hiyo kundi. Amina. Yes. Kundi sio kusema mtu mmoja. Yeah. Bwana wabariki. Amen. Hata wakati mlisikia hiyo tangazo Pastor Bukasa kutoka Kongo atakuja wafu wata, nani wagonjwa watapona nini. Sio Pastor Bukasa analeta uponyaji Tanzania. Uponyaji tayari upo. Amina. Yes. Tayari upo. Ndani ya wana na binti wa Mungu. Amina. Hata hapa kwenye tuko saa hii. Ukiambia hiyo hiyo shida yanakusumbua kila siku. Unaambia sasa na, sasa naelewa kama ngurumo saba zilifunuliwa. Kwa uwezo wa neno yenye kwa ndani mwangu. Kwa uwezo wa neno yenye kwa ndani mwangu. Wewe ugonjwa ambao unasumbua miaka yote leo ndio mwisho yako. Na utaona hautagonjwa tena. Amina. Yes. Haleluya. Sababu nabii anasema, nabii anasema they could call for hundreds billion tons of flies if they wanted to wangeweza kuita mamia ya mabilioni ya tani ya nzi kama wangetaka eh kama wangetaka sasa kama hawataki kama wataki hawawezi kama wataki kama wangetaka kama wangetaka yes watatembeza viwete yeah kama wangetaka kama wangetaka atatamka neno na hiyo ugonjwa inaenda kama wangetaka. Njoji si nabii anasema. Nguvu tayari ziko. Uwezo tayari yuko. Sasa kama wangetaka. <laughs> Amina. <laughs> Haleluya. Kama wangetaka. Amen. Bwana ubariki. Amen. Kama wangetaka hiyo kifafa mnaita kifafa? Huyo huyo mgonjwa wa kuangusha mtu chini. Eh, ungetaka itaondoka kwa ule mtoto wako au kwa ule mwana sijue binti wako au kwa wewe mwenyewe ukitaka Juu nabii anasema kama wangetaka Amina Amen Ndio nisi nabii anasema kama wangetaka Kama wangetaka Kama wangetaka wanaweza sema mimi kutembea na boda boda leo njoo mwisho Kama wangetaka tangu leo tangia siku ya leo mimi sitatembea tena na boda boda alafu mimi nitaendesha gari kama wangetaka kama wangetaka amina wanaweza sema tangia leo upangai maisha hii ya kupanga ya rent kulipa kodi kulipa kodi nyumba yeah. uh, hiyo maisha mimi nataka niwe na ya kwangu kama wangetaka yes jonji si nabii anasema ya yeah. uh, Anasema if they wanted to kama wangetaka amen amen whatever they says chochote wanachosema going to happen kitaenda kutendeka whatever chochote whatever sunaelewa hiyo kitu whatever chochote whatever they say chochote wasemacho He is going to happen. Kitatendeka. Chochote. 
Bwana wabariki. Sio unaona hivi unaona hivi nahubiri hapa. Mm. Sio unaona kuna yeah. mwingine anekaa sasa eh hey, huyu huyu anahubiri utamu anahubiri mzuri yeah. na kisha atatoka hapa atakuwa tu ule ule. Yes. Lakini kuna mwingine wakati wakati nasoma chochote chochote yeah. anataka kitatendeka yeah. akisema tu neno kwa mwingine mule ndani yake yeye sasa ana, anapata nafasi ya kusema neno amen sababu wakati nani kuna uhubiriwa hivi hapo hapo we ulishike hapo hapo na utoe neno yes useme unataka nini sasa kama unabaki una, una, una tu huko nafadha tu mahubiri huko nafadha tu mahubiri huko nafadha tu mahubiri unaangalia tai yangu njisi na inava unaangalia njisi niko na shati ya mweupe unaangalia njisi niko nafanya mikono na neno iko inaenda nakupita hivyo yeah. yes neno itaenda ina, inapita hivyo na utatoka nje unaenda tu unashuhudia mahubiri yalikuwa mazuri sana yalikuwa mazuri afu wewe yali yalikufanya nini? Ndio yeah. yalikuwa mazuri. Sasa wewe yalikufanya nini? Yeah. Yalikuletea nini? Yes. Bwana wabariki. Amen. Muwe na hali ya kushika neno. Amen. Hapo hapo neno linatoka, hapo hapo ulishike. Amen. Kama wewe ni mtu wa kupanga wa kodi nyumba, cool. kama wewe ni wa, unasikia neno ilisema Useme tangu leo sitakuwa tena mwa maisha nataka yangu nyumba. Hapo hapo nasikia hiyo neno, hapo hapo ulishike. Amina. Useme Bwana asante kwa sababu hiyo maisha sasa inakomea hapa. Yeah. Hapo hapo kisha utaona baada ya mwezi, baada ya siku una, unatoa ushuhuda. Mimi 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 sijui jinsi bitafanyika. Amina. Lakini bitatendeka tu amina yes kwa sababu ni Mungu njoo anasema amen amen <coughs> sorry whatever whatever they say is going to happen chochote wasemacho kitatendeka because kwa sababu it's the word of god ni neno la Mungu coming them coming from the mouth of God. Likija kutoka kinywani pa Mungu. Amen. Amina. Okay. Yes. Bwana wabariki. Amen. Ah, uh, sunaona so kama mimi siruke ruke si sio kusema kuruka ni mbaya. Kila mtu ana njia Mungu anamtumia. Yes. Sio mbaya kuruka lakini kuruka ruka na kulalamika mingi sio haiko hiyo njoo upako sababu kuna mtu atatoka hapa lakini alihubiri ule mtumishi wa Mungu alihubiri sasa hakukua na upako yenye wanaita upako haleluya <laughs> bwana yesu Ye peke alikuwa upako. Amina. Bwana Yesu mwenyewe yeah. alikuwa upako. Yeah. Lakini hautakoonda kwa Biblia kwenye Bwana Yesu alikuwa na ubiri anaruka. Ah. Alikuwa tu anaongea na mambo yanatendeka. <laughs> <laughs> Sasa kuruka nako sio zambi Msinyelewe mbaya. Amina. Sababu nabia alihubiri Mungu eleweka vibaya. Yes utasema neno hivi wanaenda kugeuza hivi una aujue yeah. sasa utembee namna gani yeah. unasema hivi wanaigeuza yeah. <laughs> bas bwana wabariki amen uh, tusome sasa nadhani tunataka kumaliza wa, wa Efeso hapa um, wakati wa kanisa la Efeso mwaka 60 mwezi wa 12 tarehe 5 aya ya um, 39 Tuso, tunasoma sababu Daniel naye alisikiaga ngurumo saba hiyo habari ya ngurumo saba ikwanza leo 
ilianza tangia wakati wa Daniel. As Daniel had the seven thunders. Kama Daniel alivosikia zile ngurumo saba. And uh, forbidden naye akazuiwa and John had the voices na Yohana akasikia sauti and this book was sealed na kitabu hiki kilikuwa kimetiwa muhuri and the back of the book na nyuma ya kitabu was sealed with seven seals kulikuwa kumetiwa mihuri saba but in the days of Jesus seals to be open lakini katika siku za hii mihuri kufunuliwa the mystery of god will be finished siri au fumbo la mungu litamalizika in other words kwa maneno mengine god will be known to this church to his church mungu atajulikana kwa kanisa lake yenye itatuma watu wamjue mungu wamjue mungu wa kweli ni ufunuo wa ngurumo saba amina Hivyo nabii anasema mm. not in three people sio kujulikana kama watu watatu but as one person lakini kama mtu mmoja the mystery of god will be revealed siri au fumbo la mungu litafunuliwa and when that was completely revealed na wakati hiyo limefunuliwa kihalisi au kabisa then the seven mysteries would open to the church ndipo haya mafumbo saba au hizi siri saba zitafunuliwa kanisani because kwa sababu in there ndani hapo the church would be living under the inspiration kanisa litakuwa likiishi chini ya uvuvio of the holy spirit wa roho mtakatifu him moving in and out yeye akitembea ndani na nje and showing his signs and be, being alive and being alive and among us naye akionesha ishara au dalili za uzima wake akiwa miongoni mwetu living among us akiishi miongoni mwetu and we then worshiping the living Christ that's among us na sisi wakati huo ndipo tutakuwa tukimwabudu Kristo aliye hai anayeishi miongoni mwetu yenye italeta hiyo mabudu ya kweli ya kumwabudu Mungu aishaye miongoni mwetu ni ufunuo wa ngurumo saba. wakati nafunuliwa alafu bibi harusi sasa atakuwa akiishi chini ya uvuvio amina usiku mchana kote kwenye uta, kote kwenye utakuwa utakuwa chini ya uvuvio amina ufunge chakula usipofunga utakuwa tu chini ya uvuvio amina uombe wiki mzima usipoomba utakuwa tu chini ya uvuvio amina sababu ulipokea ngurumo saba amina hiyo inatuma inaleta wana na binti wa Mungu wanaishi chini ya uvuvio yes. sasa hiyo right. uvuvio hiyo yenye utaishi huko chini yake ndio utakuwa unakaa hivi unakutaniwa una kazi alafu napata uvuvio inakwambia chugua ile miwa yenye kuwa pale anza uzisha mm. unaanza uzisha miwa ilikuwa ilikuwa ya fuluzi ndogo hivi kwenye mwaka itaenda kuishia unaanza leta gari nzima ya miwa sababu ulipata vivio amina utakuwa unaishi wana na binti wa Mungu watakuwa wanaishi chini ya u, amina uvuvio amina Unaona? Hiyo uvivio, uvivio itakuongoza kwa kwenye maombi. Hiyo yes. uvivio itakuongoza kwenye neno kuishi neno la Mungu. Hiyo uvivio hata kwa kazi zako za mikono. Utakuwa unaishi chini ya uvivio. Amina. Unataka uingie uin, ndani ya gari, hiyo uvivio nakwambia usiende na hii gari. Alafu unaacha inaenda, unasikia kule mbele ya kwamba wameanguka. Yes. Wana na binti wa Mungu wataishi chini ya uvuvio. Amina. Amina. Hiyo njo wamsho wa kweli. Amina. Wamsho wa kweli sio wa kanisa hivi. Yes. Wamsho wa kweli ni wa binafsi. Amina. Yes. Wa binafsi. Hallelujah. Kila mtu yuko na hiyo wamsho ndani yake. Amina. Yuko anaishi chini ya uvuvio. Yes. Yuko anaishi chini ya uvuvio. 
Bwana wabariki. Amen. Mpaka unaweza sikia sauti inakuambia kitu. Alafu unapuuzia kitu fulani kinatendeka kisha wewe unakuwa nasema nilisikia sauti kinyambia. Amina. Unaona wanakuwa wanaishi na wakati ule njo nabii anasema njo sasa wana wa Mungu na binti watamwabudu Mungu aliye hai. Amina. Mwenye anaishi miongoni mwetu. Bwana wabariki. Amen. Hiyo njo wamsho wa bibi harusi. Amen. Ujumbe wa bibi harusi ni hiyo miuri saba. Siri wakati zinafunuliwa. Hiyo njo ujumbe wa bibi harusi. Ufufuo wake nani? Wamsho wake yes. ni ngurumo saba. Bila hiyo hiyo maamsho ingine yote ni ya mazebu. Bila hiyo. O oh, mwaka jana tulikuwa na, na mkutano wa wamsho. Mwaka uliopita tulikuwa na mkutano wa wa, wa, wa wamsho. Mwaka uliopita kisha ngurumo saba muyamini. Sasa ile wamsho mlitoa wapi? Hiyo wamsho yenu mmeitoa wapi? Wamsho bila ngurumo saba imetoka wapi? Imetoa wapi? Some hii. Kutambua siku yako na ujumbe wake mwaka 64 mwezi wa 7 tarehe 26 asubuhi aya ya 82 Nadhani mpaka saa hii ngani nasoma nabii Nabii na wa, na, na waswali mpaka saa hii ngani nabii Amen okay. Kama sa, sa, naweza nasoma hivi alafu naelewa vibaya Naweza kwa ninasoma hivi kumbe niko naelewa vibaya. Lakini wewe usiatupe haya maneno yeah. sababu mimi yes. wakoelewa mubaya njoo niko na yaleta. Yeah. Kwa kuwa mimi naweza elewa mubaya lakini wewe uyachukue. Amina. Alafu Mungu akusaidie wewe uelewe vizuri. Yes. Amina. Kuliko kuyatupa. Yeah. Sababu ni maneno ya nabii. Amina. Wewe uyachukue. Wewe ndio unasema ule ndugu kwa kweli alisoma nabii lakini alikuwa anaelewa Vibaya. Sasa yes. wewe we, uichugue mm. wewe ndo kaelewe vizuri, vizuri. kuliko Amina. kuyatupa. Amina. Sababu ni maneno ya nabii. Yes. Haleluya. Okay. Yeah. <clears throat> Everywhere now. Kila mahali sasa there is no revival. Hakuna uamsho. Everybody is complaining kila mmoja anaamika ministers crying wahudumu analia sisi tunaiona mahali popote tunataka uvuvio tunataka revival tunataka revival fasi yote hata kwetu Kongo mikutano revival revival wamsho wamsho nabii anasema mahali popote watu wanatafuta wamsho every body everybody is complaining kila mmoja anaamika Ministers crying. Wahudumu analia. I was reading one of the outstanding papers. Nilikuwa nikisoma moja wapo ya magazeti maarufu that comes here to the church. Ambalo linakuja hapa kanisani. Every fine paper. Kila gazeti zuri. And I know the editor. Editor. Nami namjua muhariri wake. And I know the people. Na wafahamu watu. And they are godly people. Hao watu ni watu wa kiungu. Very fine. Watu wazuri. Brother and sister. Ndugu na dada. Mo. Ndugu na dada Mo. Of the herald of his coming. Eh wa jarida la kuja kwake. One of the finest paper. Moja wapo ya magazeti mazuri on the field hapa Herald of is coming uh, baragumu ya kuja kwake washuja wa kuja kwake nadhani uh, baragumu but they hardly will print anything unless is about lakini hawawezi wa, wao hawezi kuchapisha chochote tu isipokuwa, isipokuwa kinahusu fast pray fast pray funga omba funga omba ndicho wanaweza wakachapisha Sound a trumpet. Uh, piga baragumu. Get 
How many reads it? Ni wangapi wanasoma hiyo? You know. Mnajua. You see. Mnaiona mara zote. You see it all the time. Mnaiona mara zote. Fast pray, fast. Funga pray. omba, funga omba. Eh, mfunga tuombe, tafute revival, mfunga. Wao ufungake. We. Funga tuombe, tafute revival, funga tuombe, tafute revival. Sound the trumpet. Piga baragumu. Ah, okay, tulikuwa wapi? Fast. Wapi? It's all you hear. Ni yo, hayo ndio tu unaweza Fast kusikia. Fast pray. Funga omba. We are going to have a great breaking breaking of the day. Tutakuwa na asubuhi kubwa. There is a great things going to happen. Kuna mambo makuu yanaenda kutendeka. All of you pray, pray, pray. Nyie wote ombeni, ombeni, ombeni. We are not too late yet. Hatujakawia sana bado. Why do they do that? Kwa nini wanafanya hivyo? Why do they do that? Kwa nini wanafanya hivyo? They want a great Awakening. Wanataka kuamshwa kuku. They are crying be, believing that there will be awakening. Wanalia wakiamini kwamba kutakuwa na kuamshwa. They are good people. Ni watu wazuri. Why is it? Kwa nini iko hivyo? What have they done? Wametenda nini? They have not recognized the awakening uh, our awakening of the bride hawajatambua kuamshwa kwa bibi harusi njoo maana unasikia funga omba funga tutafute revival ha watu wanasema funga omba ni kwa sababu hawajatambua bado revival ama uamsho wa bibi harusi njoo maana unasikia huko kote huko natafuta revival sababu wamsho wa bibi harusi ni ufunuo wa ngurumo saba. sasa wao hawataki kuitambua ndio kwa maana wanasikia omba omba funga omba Mungu atatenda omba Mungu atatenda omba funga sababu hawakutambua wamsho wa bibi harusi sababu wamsho wa bibi harusi sio kufunga na kuomba wamsho wa bibi harusi Wamsho wa bibi harusi ngurumo saba zilifunuliwa zikamleta Mungu ndani ya moyo wako Amina Ukishaamini kama Mungu yuko ndani ya moyo wako kwako wewe yote nawezekana Amina Kwako wewe yote nawezekana Ukitoa neno litatendeka Amina Uki hata saa hii ukilitoa tu neno litatendeka Amina Unasikia? Ni wapi? Tulikuwa wapi? Ah. What is it? What have they done? Wametenda nini? They have not recognized the awakening of the bride. Hawajatambua kuamshwa kwa bibi harusi, unaona? By being a Christian, kwa kuwa mkristo, they feel the pall of the, the hour. Wanahisi ile haja au kuvutwa kwa namna fulani ndani ule mvuto wa siku wa saa. But they haven't recognized what's been done. Lakini hawajatambua kinachotendeka ni nini. That's what's making them feel that way. Hicho ndicho kinaofanya wale wahisi namna hiyo. They know something supposed to happen. Wanajua kuna jambo fulani linapaswa kuwa linatendeka. But see lakini they are looking for it a way off in the future lakini tazama wanalitazamia lenyewe kutokea huko mbali au wakati ujao to come litokea wakati ujao lije when it's already happened right by you wakati jambo hilo hilo linatendeka hapa hapa karibu yako amen amen sasa watu wanaongojea nguvu fulani yenye itakuja katika ujio wakati wa ujio kwenye future wanaongojea kuna nguvu fulani itakuja itatuingia nabii anasema hiyo nguvu ambayo Mungu mnaongojea huko tayari iko ndani yenu amina tayari ipo yes. sababu ngurumo saba zimeshafunuliwa na hiyo ndio revival ya bibi harusi amina 
Amen. Amen. Sasa nitaomba kila mmoja wetu atasimama atoe neno peke yake atoe neno. Amen. Mimi sijue nini nakusumbua. Sasa we utoe neno sababu nabia anasema kwa neno lako wewe Amina. utafanya kila kitu. Amina. Anasema kama unataka. Amina. Kama unataka. Yes. Utatoa neno na neno lako litatimiza, litatimia. Yes. Yes. Linaweza uumba, linaweza bomoa, linaweza jenga, linaweza neno lako wewe. Linaweza funga, linaweza fungua. Sana na nitawaombeni na kwa ruhusa ya mchungaji kama wataweza simama alafu kila mtu aseme ne, atoe neno. Amina. Tunaweza sisi wote simama. Tusimame. Kila mtu atatoa neno kwa namna yake, kwa njia yake. Amen. Ni wao ndio unajua nini nakusumbua. Sasa nabii anasema toa neno afu litatimia. Ndio njisi nabii anasema. Amen. Haleluya. Usiongoje kama kuna muhubiri fulani mwenye eko na nguvu ya kuponya wagonjwa jo atakuya kuku. Hakuna nguvu ya uponyaji tayari iko ndani yako. Ni wewe wewe na wewe unajua unapitia wapi? Wewe unajua shida lako. Amen. Sasa nabii alisema hiyo hiyo kundi hiyo yenye itapokea ngurumo saba Amina. kwa neno lao kila jambo litatendeka. Na 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 naamini niko mbele ya kundi hiyo. Yes. Hiyo kundi yenyewe nabii alisema yenye itapokea ngurumo saba Na nadhani niko mbele ya kundi hiyo. Amina. Sa, kwa kuwa nini ni kundi hiyo sasa hii maneno ya nabii uiweke kwenye kazi amina hii maneno ya nabii anasema uiweke kwa kwenye kazi yes. sawa wapendwa sasa tutaomba alafu mwishowe mzee wetu atatu atatuombea kwa kufunga atatuombea sijue program iko na maana lakini yeye atatuombea kwanza tunapomaliza kuomba ya kila mtu anasema yenye anataka kisha mwishowe mzee tidai atatuombea sisi wote